السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد في دورشو كي مهورت كات شي دور دشي پروبا شي جي جي خان تي كي مدر كي دیکھ چين شبائي كي جانت شي اونك اونك مباروك باد اور شي شات هي اپنا دا شبائي كي شاد رمون ترون جانت شي آر تي فير پوبیت رو ماه رمضان اپلو كي ماش بے پی پروشنو ترمو لوك شورا شوري اونشتان اولیمپیک تی بسکوٹ نبی دی تو پروشنو کرونر آج کیر اي شون دور آئے جونے प्रिय दर्शक ये अनुष्ठान मध्यमे जीवन घनी विभिन्न विषय नहीं कुरान और सुन्नाहर आलो के कथा थी आज के इनशाला तला कथा बोल कथा बोलार जो स्टूडियो आमंत्रित एक विशेषज्ञ आलेम जिन्हें रोचन साथे विशिष्ट इसलमी चिंतिद शिक्षाविद और गवेशक हज़रत मौलाना हाफेज मोहम्मद रफिकुल इसलम अल मदानी السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعليكم السلام مخترم كيف نتشن أبني الحمد لله أبني كيف نتشن الحمد لله مخترم پیو دوشوگ جارا آما در کسی شارا شوری پروشنو کرتے چاہت چھن تارا اسکرین جی نمبر تی دیکھتے بات چھن شی نمبر فون کرون اور ایکٹی بیشوی جانی رکھی جارا آما در کسی خودے بارتر مدھا میں پروشنو کرتے چاہت چھن تارا سیل فونے میسیج اپشنو گی ٹائپ کرون پی کے اسپیس اپنا نام اسپیس اپنا پروشنو لکھے پاتھے دن فور وان فور وان اے نمبر ہے انشاءاللہ تعالیٰ اپنا در شمس تو پروشنے را امرا قرآن ایمان سننا حرالو کے شما دھاندے اور چیشتہ کرو بو امرا شروع تے دیکھتے بات چھے امان در کسی ایکٹی پروشنے شے چھے جنائد حسن لکھے چھن ایمیل پروشنے ٹی کورے چھن جے فجر ایر آجانے شمائی کچھو کھے نیوت کور لے کی روجہ ہوئے مخترم ای بیشوئے جو دی آلو چھنا کرو الحمدللہ صلاة والسلام علی رسول اللہ و بعد دیکھون ب وَكُلُوا وَشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبِيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ تمرا پانہار کرتے تھاک بے جو تک خننا صبح صدق چولے آشے حدیث اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بولے چھن اِنَّ بِلَالًا يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ فَكُلُوا وَشْرَبُوا حَتَّى يُؤَذِّنَ اِبْنُ اُمْ مَكْتُم بِلَال शतर कथा मुलोग पास मिनट आगे से हरी टाइम शेष लिखे दे अब अर अनेक है तो शेटी ख्याल ना करे वो ही समय आजान दिए दे और तो जो शेखने समय एक टू थेगे जाए शुतोरांग जो दी से हरी समय शेष हो और पौर मौजूद जब आजान दें ताहले तो शेही आजाने र पूरे आर खबर कुनो शुजुक नहीं पानहार ग्रहण कर एवं यह आगे जो सहरी समय ये दुईर मजखने आलदा पाँच मिनट चार मिनट मानी एम आलदा को समय क्योंकि नहीं सूतरा एक जो रोजादार इख्तियार रही है जी चान सेहर एकदम लास्ट सेकेंड पर्त पानाहार करबें करते तब जदि से आजान सेहर समय शेष हार पर दे आजान पर और पानाहारे को सूझ नहीं जी मुख्तर में आमदें शोमा जे एरकुम किचु विषय रोए थे जे आजान दिए दिच्छे हाँ हाथे एक ग्लास पानी रोए थे शे पानी डा पान कोर्स है देखा जाए और दो ग्लास पानी पान कोर्स पर आजान था दिए दिए एमो तो अवस्था ही तार कोरों नहीं होगी अशोले अल्लाह सुबाना ताला सी अमेर आयत एर शेख नहीं बोले चन तार मने भीतर जनो तृप्ति था के जो दी मने करें आजाने र पौरे तीन एक लश पानी खेलने लेन ताहोले तीन ही होय तो रुझा टा राख लेन किंतु मने भीतर देखा जावे आहा आमी किस समय भीतर ही खेल ची ना किस समय चले जावर पौरे ये जो नामर जेटी एडवाइस करवो शेटोलो एक तू शतर का दावल अम्मन करा जाते टाइम आरेक्ट प्रश्नों ये मेले ऐसे चाहे मदर का से मखतरम नाम अहमद लेटो नूने लिखे चेन ओने के देखी सूरा तराबी पढ़े आश्चर्य की ख़तम तराबी ना सूरा तराबी शॉट ही कौन की ये विषय जो दी बोलें आश्चर्य ख़तम तराबी या तो बस सूरा तराबी इटर कुनूटी विषय नहीं बरों हदीसे नो भी जी सल्लल्ला� जे व्यक्ति माह रमदान दिवस सियाम पशापाशी रतर बेला कियम कर दीर्घक्षण दाड़ी से सलाद आदाय कर अल्लाह सुबह तला अतीतर समस्त गुणागुलू माफ कर देवें तो सूतरा एक जो मानुष 
যদি তার পুরা কোরআন খতমের ব্যবস্থা না থাকে অথবা কোরআনে হাফেজ না থাকে তিনি যা পারেন সেইটুকুন দিয়ে যদি তিনি ধীরে ধীরে দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করেন লম্বা করে রুকু সেজদা করেন তাহলে কিন্তু কিয়াম হয়ে যাচ্ছে তবে মাহে রমাদান যেহেতু কোরআনের মাস এবং আমাদের সমাজে যেহেতু অসংখ্য কোরআনের হাফেজ রয়েছে সেই জন্য আমরা অবশ্যই উদ্বুদ্ধ করব অ্যাপ্রিসিয়েট করব মানুষ যেন মাহে রমাদানে খতমে তারাবি অথবা তারাবির নামাজে যেই কোরআন খতম করা হয় এটিকে যেন প্রাধান্য দেয় এতে যেই সুবিধাটা হয় সেটি হলো একজন হাফেজ কোরআনের কণ্ঠে বিশুদ্ধভাবে সলাতে দাঁড়িয়ে তিনি দীর্ঘক্ষণ কোরআন তেলাওয়াত শুনছেন জি আর লম্বা দাঁড়িয়ে থাকার কারণে তার কিন্তু কিয়ামের আমলটি হয়ে যাচ্ছে তবে এটি কোনো বাইন্ডিংস নেই যে এইটাই করতে হবে এমন বলার কোনো সুযোগ নেই যে খতমে তারাবি পড়তে হবে সোরা তারাবি পড়লে চলবে না দুইটি বৈধ দুটির অনুমোদন রয়েছে তবে বিবেচ্য বিষয় হলো নামাজটা যেন মানে কোয়ালিটি যুক্ত হয় নামাজটা যেন সুন্দর হয় সলাতটা যেন লম্বা হয় রুকু সেজদাগুলো যেন ধীরস্থির হয় নিছক সময় পার করার জন্য যেন পড়ার জন্য যেন পড়া ধন্যবাদ মোস্তারাম আমরা আপনার কাছে আবারও ফিরবো ইনশাআল্লাহ তাহলে একজন কলার অপেক্ষা করছেন আমাদের জন্য আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ জি কে বলছেন কোথা থেকে বলছেন নাম বলে প্রশ্ন বলেন प्रश्न जो भाई करल जकतर विभिन्न उपादान जो बिलिए थी अने के ढाक ढोल पिटिए अने के आयोजन कर गरीब मिस्किन देखे डेके ये प्रदान कर मानुष मारा जाए तो आसले दुर्घटनार ये घटनागुल समाजे घटे थके प्रपार ओत आल्ला रसुल सल्लाम कि भाव जकतर ये सम्पद बंटने कथा बोले मानुषर मजे देख जकत तो एक एबादत और एबादत कबुलर जो प्रधान जो शर्त रही है से मध्य एखलास थका जदि से नाम कुरानो अथवा मानुष के देखान को अभिप्राय थे क्योंकि से कबुल होना तो सूतरा समाज जकत लि करार जी सिसटेम रही है एवं से जकत आनार्ज दरिद्रदर जी मानी एक करुण अवस्थार शिकार होते हैं जी प्रश्ने वाई उल्लेख कर लें मानुष प्राण हारिए अवस्थाते ही जकत वितरण को सिसटेम होते आल्ला रसुल सल्लाम जेहेतु एक अर्थनैतिक समृद्ध समाज और राष्ट्र कायम कर राष्ट्र नायक छें তার অধীনেই জাকাতগুলো সুন্দরভাবে কায়েম করার ব্যবস্থা করেছিলেন কোরআনে করিম আল্লাহ সুবাহ তালা জাকাতের আটটি খাত উল্লেখ করেছেন তোর মধ্যে একটি খাত রয়েছে ওল আমিলিন আলিহা যারা জাকাত উঠিয়ে নিয়ে আসবে এই খাতটিকে কেন ইনক্লুড করা হয়েছে যেহেতু জাকাত রাষ্ট্রপ্রধান তিনি এটিকে সুচারুরূপে ব্যবহার করার জন্য দারিদ্র বিমোচনের জন্য মানুষ যেন বঞ্চিত না হয় এবং নবীজি সাল্লা সাল্লাম হাতিসে যেমন বলে দিয়েছেন তো খাজুমিন আগ্নিয়া এহিম ও তোরদ্দ আলাফ ও করা এহিম ধনীদের থেকে যেন ঠিকভাবে জাকাতটা আদায় করা হয় দরিদ্রদের মাঝেও যেন প্রপার এবং ইউজফুল ডিস্ট্রিবিউশন যেন হয় এই জন্য রাষ্ট্রের কিন্তু দায় দায়িত্ব রয়েছে আল্লাহ রসুল সাল্লা সাল্লাম সেইভাবে তিনি পন্থা অবলম্বন করেছেন এবং সেই কারণে আজ থেকে দেড় হাজার বছর পূর্বেও যখন দারিদ্রতা অনেক বেশি ছিল তখনও কিন্তু মদিনায় আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সাল্লাম সেই দারিদ্রতা দূর করতে সক্ষম হয়েছিলেন জাকাত জাকাতের ইউজফুল ইউটিলাইজের বক্তারাম তাহলে সংক্ষেপে যদি আপনি বলেন যে কিভাবে অর্থটা বন্টন করবে এটা কি সামগ্রিকভাবে সমভাবে বন্টন করবে সকলের মাঝে নাকি যে কোনো একজন দুজন গরিব মিস্কি নির্বাচন করে তাদেরকে পুরো টাকাটা দিয়ে দিবে আসলে আমাদের সমাজে জাকাত দেওয়া হয় শুধু দেওয়ার জন্য নাম কোরানোর জন্য বরং এমনভাবে জাকাত দেওয়াটা বেশি উত্তম যে এই বছর আমি দশ জনকে জাকাত দিয়ে দিলাম আগামী বছর যেন এরা আর আমার দ্বারস্থ না হয় তারা যেন জাকাত আবার দেয় যদি এমন একটি উদ্যোগ থাকতো যে আমাদের সমাজে যারা জাকাত দেন হাজার হাজার কোটি টাকার জাকাত আর সেখান থেকে যদি জাকাত ভিত্তিক মিল ফ্যাক্টরি ইন্ডাস্ট্রি এক এক বছর যদি আমাদের সরকার দশটি করে ডিস্ট্রিক্টকে মানে টার্গেটে নিতেন এই দশ ডিস্ট্রিক্টে আর কোনো গরিব থাকবে না 
আগামী বছর অন্য 10টা ডিস্ট্রিক্ট কোন কোন ভিক্ষুক খুঁজে পাওয়া যাবে কোন ভিক্ষুক খুঁজে পাওয়া যাবে ধন্যবাদ মুখতারাম আরেকটি প্রশ্ন এসএমএস এর মাধ্যমে করেছেন নাম হচ্ছে ওয়াসিম লিখেছেন কেউ কেউ বলে তারাবির নামাজ আর চার রাকাত কেউ কেউ বলেন আট রাকাত কোনটা সঠিক আসলে তারাবির নামাজের রাকাত যেটি এই প্রশ্নটি আসলে এটি খুব মুখ্য মানে প্রশ্ন নয় এখানে দেখার বিষয় শুধুমাত্র কোয়ান্টিটি নয় আমি আবার বলছি দেখার বিষয় শুধুমাত্র কোয়ান্টিটি নয় বরং কোয়ালিটি যেহেতু মা আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা বুখারীর হাদিসে ইরশাদ করেন কানান নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইউসাল্লি আরবাআন সুম্মা ইউসাল্লি এই ব্যাপারে তুমি আর আমাকে প্রশ্নই করবে না মা আয়েশা বলেন অর্থাৎ তিনি আমার প্রায় পুরোটা রাতই এই সালাতের মাধ্যমে কাটিয়ে দিতেন তা সুতরাং কেউ যদি 8 রাকাত কেউ 20 রাকাত কেউ যদি আরো বেশি পড়েন নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মূল নীতি দিয়ে দিয়েছেন সালাতুল রাতের নামাজ 2 রাকাত 2 রাকাত করে সেই ক্ষেত্রে একজন মানুষের মূল বিবেচ্য হলো তিনি কিয়াম করেছেন কিনা যেহেতু হাদিসে এটির ফজিলত রয়েছে মান কাম রমাদান অর্থাৎ দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে তিনি সালাতে দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিলেন কিনা তা সুতরাং যদি রাকাত কম হয় তাহলে সেগুলো যেন অনেক লম্বা করে হয় যেমন নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক রাকাতে সূরা বাকারা সূরা আলে ইমরান সূরা নিসা অর্থাৎ এক রাকাতে তিনি চার পাঁচ পারা পড়তেন আমরা একদিনে 20 রাকাতে এক পারা পড়ি এতেই তো মানুষ ক্লান্ত হয়ে যায় জি তার নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি আরেক হাদিসে মা আয়েশা বলেন তিনি সেজদা করতেন 50 আয়াত পরিমাণ দীর্ঘ করে 50 আয়াত দ্যাট মিন্স এটা প্রায় 50 আয়াত মানে হলো এক পারার কাঁচা কাছি তো এত লম্বা করে তিনি রুকু করতেন সেজদা করতেন আমার মনে হয় যারা এই প্রশ্নগুলো করেন তারা যদি শুধুমাত্র কোয়ান্টিটির দিকে না তাকিয়ে কোয়ালিটির দিকে তাকিয়ে আমরা সালাতটাকে একটু দীর্ঘ সালাত আদায় করি এবং যদি দেখা যায় যে দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে আমাদের মাজা ধরে আসছে সেই ক্ষেত্রে একটা রাকাত করে নিলাম আবার আরেক রাকাত সেই ক্ষেত্রে হয়তো রাকাতের সংখ্যাও বেড়ে যেতে পারে জি ধন্যবাদ মুহতারাম আবারো ফিরবো ইনশাআল্লাহ তাআলা আপনার কাছে ছোট্ট একটা বিরতির পরে প্রিয় দর্শক আপনারা দেখছেন আপনাদের প্রিয় অনুষ্ঠান অলিম্পিক টিপ বিস্কুট নিবেদিত প্রশ্ন করুন সময় হয়েছে একটা বিরতিতে যাবার বিরতির পরে ইনশাআল্লাহ তাআলা খুব শীঘ্রই ফিরছি আশা করছি আমাদের সাথেই থাকবেন আলহামদুলিল্লাহ বিরতির পরে প্রিয় দর্শক আরো একবার সবাইকে সাদর আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আর টিভির পবিত্র মাহে রমাদান উপলক্ষে মাসব্যাপী প্রশ্নোত্তরমূলক সরাসরি আয়োজন অলিম্পিক টিপ বিস্কুট নিবেদিত প্রশ্ন করুনে প্রিয় দর্শক অনুষ্ঠানটি সরাসরি সম্প্রচারিত হচ্ছে আপনারা আপনাদের যে কোনো প্রশ্ন আমাদের কাছে করতে চাইলে স্ক্রিনে যে নাম্বারটি দেখতে পাচ্ছেন সেই নম্বরে ফোন করুন আমাদের কাছে এসএমএস এর মাধ্যমে প্রশ্ন করতে চাইলে এসএমএস করুন সেলফোনে মেসেজ অপশনে গিয়ে টাইপ করুন পি কে স্পেস আপনার নাম স্পেস আপনার প্রশ্ন লিখে পাঠিয়ে দিন 4141 এই নম্বরে আমাদের কাছে ইমেল করুন পি কে @rtvbd.tv সমাধান দেওয়ার চেষ্টা করবেন সেই সাথে আরো একটা বিষয় জানিয়ে রাখি যারা আমাদের এই অনুষ্ঠানগুলি এই পর্বগুলি প্রশ্ন করুনের ইউটিউবে পুনরায় দেখতে যাচ্ছেন তারা ইউটিউব চ্যানেলের সার্চ বক্সে লিখুন প্রশ্ন করুন এবং সেই সাথে লিখুন পর্ব নাম্বার সাথে সাথে ইনশাআল্লাহ তাআলা আপনারা পেয়ে যাবেন আমরা চলে যাচ্ছি মুহতারামের কাছে যে মুহতারাম আমরা আলোচনা করছিলাম আমাদের দর্শকদের প্রশ্ন নিয়ে আরো একজন ভাই ইমেল করেছেন নাম হচ্ছেন আরিয়ান রবিন উনি জানতে চেয়েছেন হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু কত রাকাত তারাবির নামাজ চালু করেছিলেন এবং এখন কোথায় সেটি চালু রয়েছে এই বিষয়ে যদি বলেন ওমর ইবনে আল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তিনি খলিফাতুল মুসলিমিন নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম ইরশাদ করেন আলাইকুম বি সুন্নতি ওয়া সুন্নাতুল খলাফার রাশিদিন আল মাহদিন আদ্দু আলাইহা বিন নাওয়াজিজ তোমরা আমার সুন্নাত এবং খলাফার রাশিদের সুন্নাতকে মজবুত করে আঁকড়ে ধরে থাকবে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের যুগে তারাবি তিনি আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তাআলা নুজুক সহ এবং ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা নুর যুগের একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত মানুষ একই মসজিদে চারজন পাঁচজন আলাদা আলাদা বিভিন্ন ছোট ছোট গ্রুপে বিভক্ত হয়ে মানুষ তারাবির সালাত অথবা কিয়ামুল লাইল তারা আদায় করতেন ওমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু তাআলা নু তিনি চিন্তা করলেন গবেষণা করলেন সাহাবীদের সাথে পরামর্শ করলেন এটিকে আরো সুন্দর কিভাবে করা যায় তখন তিনি উবাই ইবনে কাব রাদিয়াল্লাহু তাআলা নু নেতৃত্বে একজন ইমাম নির্ধারণ করে দিলেন তাকে ইমাম বানিয়ে দিলেন তিনি লম্বা করে তেলাওয়াত করতেন আর একই জামাতে একই মসজিদে 
কয়েকটি জামাত হতো না একই জামাতের পিছনে তিনি এই সালাত নির্ধারণ করে দিলেন অধিকাংশ ওলামায়ে کرامগণ যেটি বলেছেন সেটি হলো ওমর ইবনে খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু একজন ইমাম এবং 20 রাকাতের উপরে তিনি এটি করেছেন এবং সাহাবায়ে کرام এই ক্ষেত্রে ইজমা অথবা ঐক্যমত পোষণ করেছেন অবশ্য এর বিপরীত মত রয়েছে কেউ কেউ বলেছেন ওমর ইবনে খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তিনিও আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম যেরকম রমজানে 11 রাকাত সালাতি পড়তেন সেটির উপরেই তিনি জামাত করেছিলেন ওমর ইবনে খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু যেই সালাতটি চালু করেছেন সেটি এখন সারা বিশ্বেই রয়েছে মক্কার মসজিদে হারামে মসজিদ নববীতে সহ এবং সারা বিশ্বেই মোটামুটি এই সালাত বিশ্বাকাত সালাত অথবা যদি যারা বলেছেন 11 রাকাত সেটিও তো চালু রয়েছে বিশ্বের এমন কোন দেশ নেই যেখানে 11 রাকাত অথবা বিশ্বাকাত সালাত নেই তারাবির নামাজ নেই ধন্যবাদ মুহতারাম জাযাকাল্লাহ দেখতে পাচ্ছি আমাদের কাছে আরো একজন ভাই এসএমএস করেছেন নাম হচ্ছে রেজওয়ান উনি লিখেছেন ব্যাংকে কর্মরত কর্মরত অবস্থায় কি যদি কেউ সিএম পালন করে তার সিএম কবুল হবে কিনা কেন না কিছু ব্যাংক তো সুদি কারবারের সাথে জড়িত এই বিষয়টিকে আপনি কিভাবে বিশ্লেষণ করবেন মাস্টার আসলে দেখুন দুটো আলাদা আলাদা আমল সিএম একটি আলাদা কমপ্লিট আমল আবার তার যে মানে ব্যাংকিং কর্মকাণ্ড সেটি আলাদা তা সুতরাং কেউ যদি কোনো ব্যাংকে চাকরি করে সুদ ভিত্তিক তাকে আমরা অ্যাডভাইস করব তিনি যেন এর চেয়ে সুন্দর জীবিকা নির্বাহের পথ তিনি তালাশ করেন আল্লাহ যেন তার জন্য সেটি সুযোগ করে দেন তবে কেউ যদি এরকম সুদি ব্যাংকে চাকরিরত অবস্থায় সিএম পালন করেন তিনি তার হালাল জীবিকা দিয়েই তিনি সেই রিফতার গ্রহণ করেন তাহলে তারও সিএম অবশ্যই হবে ইনশাআল্লাহ এতে কোনো সন্দেহ নেই জি ধন্যবাদ মুহতারাম জাযাকাল্লাহ আরেকজন বোন প্রশ্ন করেছেন নাম হচ্ছে ওয়াইশি উনি লিখেছেন যে রোজা রেখে ক্রিম লোশন শ্যাম্পু ব্যবহার করতে পারবো কিনা রোজা রেখে এগুলো ব্যবহার করা যাবে রোজা রেখে যেটি নিষিদ্ধ সেটি হলো যে এমন কোনো আ জিনিস ব্যবহার না করা যেটি নাকের ভিতর দিয়ে অথবা গলার ভিতর দিয়ে মানুষের পেটে চলে যেতে পারে জি যেটি পেটে চলে যাবে সেটি তিনি ব্যবহার করতে পারবেন না এ ছাড়া সাদা গায়ে পানি দিয়ে গোসল করা ওযু করা তারপরে হলো তেল লোশন সাবান ইত্যাদি ব্যবহার করা এগুলো মানুষের জন্য রোজা এবং রোজার বাইরে সব সময় একই রকম বিধান মুহতারাম এটা যদি এমনটা হয় যে কোন ডাক্তার কোন রোগীকে বলেছে আপনাকে ইনহেলার নিতে হবে অথবা চোখের ড্রপ ইউজ করতে হবে তো রোজা অবস্থায় ইনহেলার ব্যবহার করা অথবা চোখের ড্রপ ব্যবহার করা এটা কি জায়েজ আছে কিনা এই বিষয়ে যদি বলেন দেখুন ইনহেলারটা হলো মানুষের অত্যন্ত জটিল একটি মুহূর্তের বিষয় এবং ইনহেলারের যে গ্যাস অথবা যে যতসমানে যে পানির এটা থাকে আধুনিক বিজ্ঞান অথবা ডাক্তার বিজ্ঞান পরীক্ষা করে বলেছে এইটা মানুষের গলা বেদ করে মানুষের পেট পর্যন্ত পৌঁছায় না অতএব যদি একজন মানুষের এই ইনহেলারটা একবার ব্যবহারের মাধ্যমে তিনি মাহে রমজানের সিয়াম পালন করতে পারেন এতে কোনো বাধা নেই ঠিক এমনি ভাবে চোখের ড্রপ যদি দিনে ব্যবহার করতেই হয় তাহলে তিনি এটি ব্যবহার করতে পারবেন তবে যদি তিনি সরাসরি এটি আজ করেন যে এটি চোখ বেদ করে তার গলার ভিতরে যাচ্ছে সেই ক্ষেত্রে তিনি যদি সেটি ফেলে দেন তাহলে আর তার সিয়ামের কোনো ক্ষতি হবে না তবে যদি এমন কোন ঔষধ হয় যেটা গলা দিয়ে নিতে হবে অথবা নাক দিয়ে নিতে হবে সরাসরি পেটে চলে যাবে সেই ঔষধগুলো ব্যবহার করতে পারবেন না আচ্ছা মুহতারাম এখানে সম্পর্ক আরো একটি বিষয় আছে যে কেউ যদি রোজা রাখে রোজা রাত অবস্থায় অন্য কাউকে রক্ত দেওয়ার প্রয়োজন হলে সে রক্ত দিতে পারবে কিনা অথবা কোনো ইনজেকশন নিতে পারবেন কিনা এই দুটো বিষয় যদি আলোচনা করেন ইনজেকশনের বিষয়টি আসলে যদি সেটি মেডিসিন ইনজেকশন হয় যে একজনের জন্য যতসমান্য ইনজেকশন যেটা অথবা ধরুন ইনসুলিনও হতে পারে জি জি যদি এরকম বিষয় হয় যেটা একজনের জন্য অত্যন্ত জরুরি শরীরে ভিতরে যদি প্রবেশ করাইতে হয় তাহলে এইটুকু কোনো কারণে রোজা ভাঙবে না এটা আধুনিক মাসালা মানে ওলামায়ে کرامগণ গবেষণা করে এই ফটোটা তারা দিয়েছেন তবে যদি কেউ মারাত্মক অসুস্থ হয় কোনো কারণেই তিনি মানে তার বারবার ওষুধ নিতে হয় গলা দিয়ে ওষুধ তার খাবারের প্রশ্ন তাহলে সেই ক্ষেত্রে তার জন্য স্বাধীনতা রয়েছে যেহেতু আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা কোরআন কারীম বলে দিয়েছেন ফামান কানা মিনকুম মারিয়দান আও আলা সাফারিন ফাইদাতু মিন আইয়ামিন উখার কেউ যদি অসুস্থ থাকে তাহলে সে তার সিয়াম গুলো মাহে রমজান চলে যাওয়ার পর অন্য সময় যখন সে সুস্থ হবে তখন সে এটা পালন করতে পারবে নিছক একটি ইনজেকশন নেওয়ার কারণে অথবা একটু ইনসুলিন নেওয়ার কারণে একজনের রোজা কিন্তু ভঙ্গ হবে না রক্ত দান করতে পারবে কি আর পাশাপাশি যেই রক্তের বিষয়টি বলেছেন এটি নিয়ে অবশ্য ওলামায়ে کرامের মিশ্র বক্তব্য রয়েছে যদি যতসমান্য রক্তের বিষয় হয় যেটা মানুষের শরীর থেকে কোনো কারণে একটু বেরিয়ে গিয়েছে এর কারণে রক্ত মানে মানুষের রোজা ভাঙবে না 
কিন্তু যেখানে রক্ত দেয়ার প্রশ্ন সেটা যদি মানে এতটা বেশি হয় যেটি মানে ধরুন এটা অনেক বেশি পরিমাণ মানুষের শরীরের থেকে সেই ক্ষেত্রে অনেকেই বলেছেন রক্ত দেয়া এবং রক্ত নেয়া দুটোর কারণে রোজা ভেঙে যাবে মানে এই ক্ষেত্রে এটা করা যাবে না করা যাবে না ধন্যবাদ মুহতারাম ইমেল আরো একজন ভাই প্রশ্ন করেছেন নাম হচ্ছে সুলেমান রোজায় কি বেশিক্ষণ গোসল করলে রোজা থাকবে এই বিষয়ে আপনার কাছে জানতে চেয়েছেন আসলে গোসলের বিষয়টি এটি একটি মানে কম্পারেটিভ ম্যাটার অথবা আপেক্ষিক বিষয় জি কারো গোসলে হয়তো 10 মিনিট সময় লাগে আবার কারো এমনিতেই রোজার বাইরেই তার গোসলে হয়তো 20 25 মিনিট সময় লেগে যায় সেই ক্ষেত্রে শরীয়ত মানুষকে তো রকম সময় নির্ধারণ করে দেয়নি যে গোসলে সে মাত্র 10 মিনিট গোসল করতে পারবে সিয়ামরত অবস্থায় আর সিয়ামের বাইরে 20 মিনিট এমন কোনো সময়ের কোনো বাইন্ডিং নেই তবে একজন রোজাদার তিনি যেহেতু তার সময়কে কাজে লাগাবেন তারও উচিত যে গোসলেও যেন একেবারে সময়ের অপচয় পানির অপচয় দীর্ঘ সময় যেন চলে না যায় কিন্তু কেউ যদি কোনো কারণে একটু সময় বেশি লাগিয়ে সাবান লাগিয়ে ভালো করে পরিষ্কার করে যদি গোসল করেন বেশিক্ষণ তিনি যদি সাবানের নিচে থাকেন তাহলে রোজা তার ভঙ্গ হবে না যদিও হয়তো তিনি যে আশঙ্কায় প্রশ্নটি করেছেন কেউ হয়তো পানিতে নেমে অথবা হাউজে নেমে গোসল করলেন পশমের গুরু দিয়ে হয়তো তার শরীর শরীরে পানি প্রবেশ করার একটা সম্ভাবনা থাকে জি কিন্তু এটি এমন এক সম্ভাবনা এটা এমন এক বিষয় যেটা মানুষের সাধ্যের বাইরে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলে দিয়েছেন লা ইউকাল্লিফু আল্লাহু নাফসান ইল্লা উসআহা যেখানে মানুষের সাধ্য নেই সেখানে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তাকে দরপাকর করেন না তো সুতরাং সিয়ামরত অবস্থায়ও একজন মানুষ তার প্রয়োজন মাফিক একটু সময় বেশি লাগিয়ে যদি গোসল করতে চান সেটি করতে পারবেন শুকরিয়া মুহতারাম এসএমএস এ একজন ভাই প্রশ্ন পাঠিয়েছেন শেখ সাদ উনি লিখেছেন তারাবির নামাজ না পড়লে কি রোজা কবুল হবে কেউ রোজা রাখলো অথচ তারাবির সালাত আদায় করলো না সেই ক্ষেত্রে রোজা কবুল হবে কিনা আসলে আমাদের সমাজে একটি ভুল ধারণাই রয়েছে মনে হয় মানুষের মাঝে জি আসলে মানে মানুষের সিয়াম অথবা রোজার বিশুদ্ধতার সাথে তারাবির কিন্তু কোনো সম্পর্ক নেই এটি হলো মাহ রমজানের আলাদা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র একটি ইবাদত আপনি দুটো হাদিসই দেখুন আবু হুরা রাদিয়াল্লাহু তাআলা নো বুখারীর দুটো হাদিস বর্ণনা করেছেন মান সামা রমজানা ঈমানান ওয়া ইহতিসামান গুফিরা লাহু মা তাকাদ্দামা মিন যাম্বি যে ব্যক্তি মাহ রমজানের সিয়াম পালন করবে ঈমান এবং সওয়াবের আশায় তার অতীতের গুনাহগুলো maaf করে দেওয়া হবে এখানে কিন্তু তারাবির কোনো কথা বলা হয়নি আরেকটা হাদিস যেখানে তারাবির কথা অথবা কিয়ামুল লাইলের কথা বলা হয়েছে সেখানে কিন্তু সিয়ামের কথা বলা হয় নাই মান কামা রমজান রমজানের যে ব্যক্তি সুতরাং ওই তারাবির নামাজ অথবা কিয়ামুল লাইল এটি সবার মতেই সর্বোচ্চ সুন্নাতে মক্কাদা সুন্নাত তো সুতরাং কেউ যদি কোনো কারণে অসুস্থতার কারণে অলসতার কারণে অথবা এমনিতে কেউ যদি ইচ্ছা করে একদিন তারাবি নামাজ না পড়েন তাহলে কিন্তু তার সিয়াম শুদ্ধ না অশুদ্ধ হওয়ার কোনো বিষয় নাই তার সিয়াম শুদ্ধ হবে তবে মাহ রমজান যেহেতু ফজিলতের মাস এবং কিয়ামুল লাইল বা তারাবির মাধ্যমে যেহেতু গুনাহ maaf হয় এইজন্য এবং রমজানের পরে তার এই কিয়াম এই তারাবিটা নেই এই জন্য একজন মানুষের উচিত তিনি যেন ইচ্ছা করে অনর্থক অলসতা করে তিনি যেন তারাবি নামাজের প্রতি গাফলতি না করেন তিনি যেন সেটিকে গুরুত্ব দেন জি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন মুহতারাম আরো একটি এমডি মোহাম্মদ হোসেন লিখেছেন যে রোজা রেখে টিভিতে ইসলামিক অনুষ্ঠান দেখা যাবে কি এই বিষয়ে যদি আলোচনা করেন আসলে টিভির বিষয়টি আপনি যদি চিন্তা করেন তাহলে আরো সহজ একটু উদাহরণ দেব মোবাইলের মতো মোবাইল যেরকম আপনি ভালো কাজে যদি ইউজ করেন তাহলে এটি বৈধ আর যদি মোবাইল দিয়ে কেউ সারাক্ষণ উল্টা পাল্টা অন্যান্য কিছু ব্রাউজিং করে অথবা মনে করেন পর্নোগ্রাফিতে সে যদি প্রবেশ করে তাহলে সেটা তো হারাম হবে ঠিক তদ্রূপ টিভির বিষয়টি এরকম টিভি তিনি কোন কাজে ইউজ করছেন সেটি মানে দেখার বিষয় ইসলামী প্রোগ্রামগুলো তিনি দেখলে তার সিয়াম শুধু ভালো নয় বরং ইসলামী প্রোগ্রামগুলো দেখতে হবে দেখা উচিত যেহেতু একজন মানুষ তিনি যদি তার জ্ঞান সমৃদ্ধ জীবনযাপন করতে চান তিনি যদি জানতে চান তাহলে তো তাকে এরকম স্কলারদের শরণাপন্ন হতেই হবে জি তা সুতরাং মাহ রমজানে বিভিন্ন টিভিগুলো যে সুন্দর সুন্দর ইসলামিক প্রোগ্রামগুলো অর্গানাইজ করেন এখন কিছু মানুষ যদি এগুলো না দেখে তাহলে সার্থকতা আসছে না তিনি এটি দেখতে পারবেন বরং দেখা উচিত এবং এখানে তো মুহতারাম যে আলোচনাগুলো হচ্ছে কোনো না কোনো ভাবে মাহ রমজানের গুরুত্ব তাৎপর্যনি জি 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 ধন্যবাদ মুহতারাম আপনাকে জাযাক আল্লাহ আল্লাহ তাআলা উত্তম জাযা দান করুন আমরা অনুষ্ঠান শেষ প্রান্তে চলে এসেছি প্রিয় দর্শক আপনারা এতক্ষণ যে বিষয়ের আলোচনা শুনলেন আমাদের মুহতারামের কাছ থেকে আমরা আশা করব এই সমস্ত বিষয়ে আমরা 
আমল করার চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ তাআলা আল্লাহ তাআলা সবাইকে সে তৌফিক দান করুন আমিন আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি আগামী কাল ইনশাআল্লাহ তাআলা একই সময়ে আবারো হাজির হয়ে যাব সে পর্যন্ত সকলেই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন নিরাপদে থাকুন সে দোয়া রইল আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ